留下，你在这里，你到那边，去吧。小姐，你回来了，赶紧进去吧。老爷还给你准备了礼物呢。哦，是吗？嗯。阿福，怎么了？出什么事儿了？没事，狼哥怕你出事。进屋吧。了，玉兰全发现了，打算让我来接你。人呢？人被他们抢跑了。咱们应该把柳丁接出来。如果人家真有个闪失，咱们对得起人家吗？是无数。没想到李兰群根本没拿周玉红当回事儿。为了让他就范，我只能亮底牌。哎，怎么样？人呢？通过黑娃在一起，在一个旅馆里。李兰群的人一时半会儿找不着他们。没有人受伤吧？没有。哎。说，我很高兴认识你们，谢谢你们救了我。刘小姐，这些话应该是我们对你说的。如果没有你，我们也做不成。不要说这样的话。真的，毕竟我们打扰了你的生活。你跟李兰群不，他是我的仇人。我的爸爸和小弟就死在闸北的轰炸。
Jack, hmm. 你会忘了我吗？会不会？不会。我相信你。那你以后有什么打算？我会留在上海，上海是我的家。我相信。我们还会有再见面的那一天，会的柳婷不能白死，我们要给他报仇。可是李兰群还有他的手下已经死了。不行，之前和李兰群相关的那几个汉奸都还活着。嗯，老吴说的对，全部找出来，一个不留。检查一下包里有没有丢东。Black， 你没事吧？没事，老伤。对了，上次去您家，一直没有机会告诉你。其实我是你的影迷。真的？那你看过我什么戏啊？你的每一部戏我都看过。嗯，你最喜欢哪一部？我最喜欢的，是那一部讲，好像是讲三角恋的。<笑>那部戏叫《荷花女》。对对对，《荷花女》，你演特别真实感人。每一次想到，我都挺难受的。让你见笑，希望你以后能拍出更多更好的电影作品。谢谢。刘小姐啊，嗯，你是哪人啊？怎么到上海来拍电影？哎，很多人都不知道，但是我也不怕告诉你，其实我不是上海人，我是苏州人。五岁的时候，我跟我父亲来到上海，以前真的是什么苦都吃过，什么罪都遭过。我冒昧的问一句。我觉得你和李先生不合适。为什么？我
我觉得他像你父亲。老天给了你很多东西，也要从你这儿拿走一些东西。这个，你明白吗？我不明白。我觉得一个人真实最重要。人最大的幸福不就是真实吗？我希望柳小姐能快乐一点。我敬你一杯。Black， 今天真的是很开心。我已经很久没这么开心过了。来，接着喝。刘小姐，只要你开心就好。干杯。只是。觉得有点不真实。如果时间能永远停下来，那该多好啊！在这里，你到那边去吧。好，小姐，你回来了，赶紧进去吧。老爷还给你准备了礼物呢。哦，是吗？嗯。阿福，怎么了？出什么事儿了？没事，狼哥怕你出事。进屋吧你安全发现了，大哥让我来接你。
就说咱们应该把柳丁接出来。如果人家真有个闪失，咱们对得起人家吗？是无数。没想到李兰群根本没拿周玉红当回事儿。为了让他就范，我只能亮底牌。怎么样？全呢？和黑娃在一起，在一个旅馆里。李兰群的人一时半会儿找不着他们，没有人受伤吧？没有。哎说，我很高兴认识你们，谢谢你们救了我。何小姐，这些话应该是我们对你说的。如果没有你，我们也做不成。不要说这样的话。真的，毕竟我们打扰了你的生活。你跟李兰群不，他是我的仇人。我的爸爸和小弟就死在闸北的轰炸。会忘了我吗？会不会？不会的。我相信你。那你以后有什么打算？我会留在上海。上海是我的家。我相信，我们还会有再见面的那一天。会的。丁不能白死，我们要给他报仇。可是李兰群还有他的手下已经死了。不行，之前和李兰群相关的那几个汉奸都还活着。嗯，老吴说的对，全部找出来，一个不留。
的发，是王司令的发。传王司令的衣，传王司令的衣。不齐不齐，重来，再来再来再来，重来啊！都给我精神点儿。吃王司令的饭，吃王司令的饭，穿王司令的衣，穿王司令的衣。哎，不齐不齐不齐，再来，重来啊！看，吃王司令的饭，吃王司令的饭，穿这个王司令肯定是他，这就是那个何福堂。你看这什么富有银行当家人，这不就是那个霍华德吗？娘的！这么说，他们两个是一伙的。何福堂，你等着老子！何福堂，你等着老子！哎呀，快快快！来来来来来！哎呦，牛！长啊，你怎么现在才来呀？小红和翠翠等你都等着急了。牛旅长，你可来了！来嘛，上来嘛！这俩小骚货，够拱火的呀！老子今天晚上要大开杀戒。去吧去吧，快来呀！二位，来来来，坐坐坐坐坐，去喝茶。来来来，来，哎，上点花生瓜子儿啊！哎，赶紧的。老板娘，忙你的去吧。快去吧，快去吧。那你们慢用啊。果然不出所料，每人进去都得搜身。明白。白月，家伙别带。来来来来来，里边走里边走。哎，畅春园最好的地方啊！哎哎，搜身。哎哎哎，干嘛？你招死？对不起对不起对不起，对不起，我这位兄弟喝多了。对对对对对，你站一边去。哎，兄弟兄弟兄弟，是这样，这位兄弟啊是我们从外地请来的少爷，我们跟他做生意办大事，得给通融一下。嗯，我要进去啊。哟，还挺酷啊！你看，来畅春园这种地方，必须得千金一散的。咱是做生意的，没别的，就是带这个东西多。他手里拿的是什么？折扇，折扇，折扇，折扇，折扇，折扇。您放心，这个啊，通融一下，好吧？听你吧，谢谢，谢谢，来，走，来，来，来，来，来。长来啊！我们这儿的姑娘，哦，哟，三位爷，哎，那什么，你们这什么规矩啊？怎么进来还搜身呢？没办法呀，惹不起，三位多担待些吧。赶快准备一间上好的房间，我这兄弟喝多了啊。哎，不行，楼上的包间，牛旅长包了，今晚啊盖不及客。哦，牛旅长包。哎，对，啊，别着急，别着急。我跟你讲，这个你行个方便，好吧？啊！哎呦，啊，谢谢谢谢。老王好没好啊？快点啊！伙计，来来来，来了，来了，来了，快快快！快快快快快快点啊！行了，咱们走了。哎，接着喝是吧？接着接着喝。跟你说，喝酒。一会儿我们喝喝的，哎，我那刹车片甲不留啊！好吧，喝酒。你先上去休息啊，我等会儿就上去。哎，二位小哥，啊，咱们是不是见过啊？来，慢点，慢点。哎，请。谢谢兄弟，谢谢兄弟，谢谢，谢谢。你说牛天赐会来这儿吗？放心，记住材料，有什么事儿马上喊一声，我就在外面等他。嗯。赶快换衣服。嗯。
哎呦，二位姑娘，哎呦，真漂亮，真漂亮！今儿有有事，改天，改天，改天，改天，改天啊，改天啊，谢谢，谢谢，谢谢。来来来，三位爷，别喝茶了呀，换酒，尝一下本店的好酒。哎，好了好了，就这样了，行了，好了。下次来哦。你们俩乖点啊，下次来找你们。新来了一姑娘，就在这屋里等着您呢，长得挺漂亮。对呀、啊，就是。这。是哪位姑娘找我呀、啊？是我，牛旅长。你，你叫什么名字？旅长，我叫猪猪，是妈妈让我来陪您的。猪猪，嗯，看着挺面生啊。啊，我是新来的。啊、哦，新来的，我问妈妈去。哎，旅长，真的是妈妈让我来陪您的。你不是这儿的姑娘，也不是刚来的，你为什么穿男人的鞋子？我脚大，穿着玩的。说，到底是谁？旅长，真的是妈妈让我来陪您的。您，您拿着枪吓着我了。转过去。一个女人家家的，怎么会有男人的扇子？到金峰，咋？好消息啊！哎，快说说。情报完全属实，王三春果然在石泉。啊，王三春怎么样？他在石泉招兵买马，刚凑了百十人枪，躲到大山里操练。军方得到咱们的情报以后，及时赶到，那帮兔崽子全部缴械投降了。王三春死了吗？哎，被他跑了，带着十几个手下，估计是躲到秦岭的大山里去了。哎，姐夫，能不能帮我一个忙？一会儿见着彩玲，你千万别说王三春没死，你就说王三春死了。为什么？哎，贵贵嘛。
王三分给打死了。这么多年了，彩玲一直堵着这事儿，想起来就哭，想起来就闹。我就想让他过两天舒心日子，骗骗他吧。人也不能老活在仇恨当中啊。一会儿我让老吴念这个文件，行不行？姐夫，你在旁边给打个圆场，帮个腔。行，没问题。哎。姐夫过来了，这个好，这个好，姐夫来了，来了，啊，坐，姐夫，哎，坐坐坐坐，坐吧，哎，这是相关的文件和委任状，老吴，你读一下吧。据匪王三春在石泉根期未稳。既被我政府军团团包围，王三春等一百余众负隅顽抗，被我尽数剿灭。匪首王三春、邓之芳被当场击毙，匪患既除，川陕得以宁遂。此为国之大幸，民之大幸。不是，王三春死了。老吴，你把那给我拿过来看看。你拿。别人还有委任状呢，还有委任状。我再给你念一下啊。嗯。任命书，资委任凌云警察局局长李天鼎，风雷镇何武堂二人，揭发及时，举报有功。特任命李天鼎为汉中警察局副局长，任命何武堂为风雷镇民团团总，即刻上任。王永健，中华民国二十三年五月十四日。我敬你一杯，弟妹，坐坐坐。不，姐夫，王三春死了，我高兴，我敬你一杯。啊，好。姐，我也敬你一杯。哎，你愣着干什么呀？你敬姐夫一杯啊？姐妹，姐夫，我们也来吧。恭喜你荣升啊！也恭喜你啊！来来来来来来来来来！花强，花强，来来来，夫人，姐喜欢你，你跟姐喝一杯啊！夫人，他叫你喝你就喝吧。哎呀，快，好，何夫人，我也喜欢你，干了。黑娃，这这喜庆。咱俩也喝一个呗，啊，我不太会喝。让你喝你就喝，你磨叽啥你？你站起来喝，干了。好，咱俩再喝一个。还喝呀？喝呀？那就喝呗。干了。谢谢何夫人。啊，还没敬我呢。啊，啊，我看你这还有点儿。来，来玉，干。华强，你再喝一杯。你少喝点儿。黑娃，多吃点。哎，来来来来来，大家吃，快点来吃。牛天赐死了，死了。县城里都在传，说是四川的刺客干的。姐夫，难道这事儿就没有人查吗？嗯。牛天赐作孽太深，再说，陕西这边也不想开罪四川的唐根源。我看这事儿啊，就不了了之了。哎，对了，你们知道这是谁干的吗？胡桃，你知道吗？不知道。您知道是谁干的吗？姐夫，谁干的呀
，姐夫，谁干的呀？我管他谁杀的呀，反正不是我杀的。<笑>小乔，嗯，我姐和彩玲他们睡了吗？啊，喝醉了，都早睡了。哦，那你也去睡吧。<笑>没事的，我一会儿再陪他们喝一点。听话，快回去睡觉吧，好吧？哦、啊，啊，那行，那你们就慢慢喝，我先去睡去了。嗯、啊。<笑>你这么骗彩玲，迟早会留下，这里包不住火的。能骗他多长时间就骗多长时间。我是想让他高兴点。桂桂死了以后，他状态一直特别不好，我心疼。行了，拼了这么多年。终于回到风雷镇了，而且我现在是名正言顺的名团团总，何团总还不敬团总一杯啊？哥，你还能喝吗？你们能喝吗？能啊！能来，敬何团总，敬何团总，来一杯，干杯！干杯